皆さんこんにちはジャパニーズ・ウィズ・ハルパカのハルカです今日はお洗濯デーです今日は洗濯に関する言葉を学んでいきましょう<音楽>そして私は今洗濯機たちがあるお部屋っていうのかなまあ場所の前に来ていますそれではうちの洗濯ルームへようこそだだだ普通です何も特筆する点がありませんがこちらがうちの洗濯機と乾燥機ですだだんそうちょっとここのお部屋には洗濯機乾燥機以外にこの扉の後ろに給湯器が隠れていますそう給湯器っていうのはお湯を沸かす機械ですねそうあの温かいシャワーを浴びたり温かいお風呂に入ったり温かい水で手を洗ったりすぐできるのはこの給湯器のおかげですでその給湯器がねうるさいんですうんなんかうちの給湯器四六時中動いててうるさいのでちょっとそれがねここのマイクにキャッチされないことを願っています家中のタオルを集めてきましたそう家中っていうのはもう家の中の全部ってことです今日はタオルを洗う日にします人によって洗濯の仕方は全然違うと思いますのでまあ今日は私の最近のやり方を紹介しますそう、まあ、私のやり方を真似しなくてもいいですが日本語を勉強してもらえれば嬉しいですそしてじゃあねタオルいくつか種類があるのでそれを説明しましょうまずじゃあこれこのでっかいやつでっかいタオルこれは日本語でバスタオルと言いますそうシャワーとかお風呂から出た時にバスタオル使いますねそうバスタオルとかあとはまあこれよくあるタオルこれなんていうのかなこれ普通に何か特別な名前がない気がするのでいつもタオルタオルかな普通のタオルですそしてうんとまあこれはあの食器洗った食器とかあのキッチン用品を拭くためのものなので布巾と言いますそしてあとは化学繊維でできたなんかスペシャルなタオルですそう普通の布ではないやつなのでこれはお掃除にすごい適しているので私はねこのタオルはもうキッチンのスポンジ代わりに使ってますスポンジも一応ありますがほとんど食器とか鍋とか洗う時はもうこれで済んでますそう本当に頑固な汚れの時だけスポンジを使ったりしてきれいに取ってますそうまあ何でもタオルお掃除タオルです今これは集めてきたものであとはもう事前にねあの日々タオルって使うじゃないですかでここのバケツの中にねもう洗うちょっとちょっと匂ってくる臭いタオルとかをここで一応軽く干して保管していますそうあんまり少量のタオルを洗濯してもこう擦れないから綺麗になりにくいしあとはたくさん洗濯機を回すと電気代もかかってしまうからねピンクのやつとかあとはここ見えるようにちょっと緑っぽいやつとか黒とか白とかもあるんですがもうこれは新しいタオルじゃなくて何度か洗濯してるので色落ちの心配がないかなと思ってるのでもう一緒に色関係なく洗いますタオル全部入れていきますでははいでは今洗濯機の中に
全部タオルを入れましたこれが洗濯洗剤ちょっとねダウニーが入っちゃってるやつだけどなんか香りが不十分だからこのダウニーのまあもともと残ってるのでこれも使いますタオルを洗うのでタオルって多分よく掃除してる方は分かると思いますが匂ってくるんですバクテリアかなんか分からないけど菌が発生したりしてなので漂白剤で漂白をしますそうでも少しだけ少しの量だけ入れますそ,うそれで菌を殺してで匂いができるだけ発生しないようにしていますでは洗剤を入れていきます忘れたこれは柔軟剤ではここに入れなきゃいけないので開けてここに1234ってメモリがありますこれの私はだいたい3ぐらいかな今日は量が多いので3ぐらいまで入れるとここの洗濯機の洗剤を入れる場所のマックスのギリギリですこれも同じくメモリが中にあるのででもねこれはほんと少しあちょっと今日入れすぎたかなこれぐらいをこのソフトナーって書いてある柔軟剤用の場所に入れます漂白剤ですこれ気をつけないとねまあ本当はゴム手袋をしてやった方が安全だからいいと思うんですがめんどくさいから私はそのまま素手でやりますだけどあの肌が弱い人は本当に気をつけてくださいねそう私は日本語の先生ですのでこのやり方が正しいとは限りませんので気をつけてそうここが漂白剤の場所なのでここに入れますそうこぼさないようにこれすごい怖い電源を入れてはいでまあタオルだから特別なモード使わずこのままスタートはーい完了これであとは45分待ってその後こっちの乾燥機に入れます。